dit en dat en waarof ook nog, episode 78. In hierdie episode gaan ek met die praat oor die dombes, en sê iets oor die gender ding, en dan gee, Rusland, betogings, en paar dingetjes uit die Oekraïne uit, en dan Zuid-Afrika. Dus wel een week wat achter ons is, en ons gestrand, en dan weer ge confronteer met Cyril's skommelrui, wat maar weer een keer een winteier is, en net een rondskuiverrui van die selfde onbevoegde mense, in plaas van dat hy bykie rechtig professionele mense inbring om na die staatsappartement te kyk, bly hy maar net hy onbekwame kaders rondskuif. En die tol op Zuid-Afrika's ekonomie is verwoestend. Die sake gemeenskappe gaan nou stem dik maak en ek sien van die banke begin knor. Maar dit gaan nie help nie. Die man is nie in beheer van Zuid-Afrika nie. Hy is net een puppet. Hy word beheer van ander plekke af goeie vermoedens van waaraf en so, maar dit is maar soos het is, en dan is het ook so dat die eskom ding, like woos, ek hoop nou maar net, dat daar ewers mense met integriteit is, om in te grijp in die kriminele netwerk, wat ons land nou so lang le. Nou kom ons begin met hierdie mooi foto, dit is blijkbaar, daar in een van die oosterse eilandstreke waar jy hierdie wit pauwe kry, ek het gaan probeer soek om te kyk of dit een feik is of nie, dit lyk nie vir my so nie, dit is baie mooi foto, hy is net vir my te stuif gekrop, en ek gaan nou nie die ding rechtig beoordeel nie, dit is net iets om te sien, en dan kom ons in die dombes, Nou, Shoigu was nou hierdie week daar gewees om te kyk na die vordering van die herbouwing in Mariupol. Ek het baie goed foto's en goed gesien en so ek sit en dink of ek een brikmerk moet doen net oor dit, oor die herbou van Mariupol. Maar hier is vir jou een aanduiding van wat daar aangaan. Ek het al by vorige geleentede goed gewees. Hierdie is foto's van die woonstelblokke wat hulle doen. Entire neighborhoods are being built in the coastal city. Earlier, the acting head of the DPR, Pushilin, noted that the infamous Azovstal plant would not be restored and a techno park IT center would be built in its place. The authorities of the region expect to make an attraction resort object out of Mariupol. And I get now all photos to see where die mense daar aan Mariupol op die strand swem en dan kom die dolfijne daar tussen hulle in en so. Het is eindelijk een baie mooi plek daar. Maar as jy na hierdie foto kyk, dan kan jy sien, dit is een helse herbouwingsding wat daar aan die gang is. En ek het ook video's gesien van die skole wat opgegradeer word en sovoort. Het is interessant wat hulle daar doen. En so, op een side note, daar is blijkbaar iets soos 20.000 Noord-Koreaanse mense daar bezig om te help in die herbouwing. En daar is ook een klomp mense van Vietnam wat help om te help. Dan kom ons by die energie. The energy procurement process during the national state of disaster on the energy crisis will not be abused. Gokta minister in Kozazana, Dlamini Zuma said on Friday. Nou kyk, as jy dit nou glo, dan moet jy nou seker ook glo dat as jy met die muisvols in jou tuin praat gaan hulle ophou om jou vruchte te vreet. Dan kom ons by hierdie gender waansin, kyk na hierdie gemors. WF says, it is time to legitimate sex and marriage with animals to promote inclusivity. WEF has ordered governments to take immediate steps towards a new initiative that should excite any normal person. Ultra-globalists are now calling for people to be allowed to marry animals. 
Spain's new legislation of sex with animals is a triumph for inclusion and diversity. What the fuck is that? Maar ek sê weer eens, as jou politieke partij, wat jy ondersteun, enige bande met die WEF het, moet jy verstaan. Dit is een satanische kult daai. En hulle doel is die uitwissing van alles wat oordentlik is. Nou ek het een briekmerk gedoen oor die DA wat sy ware klere wees. En so waar as vrachtig kry ek hierdie berg. South Africa's official opposition. Kyk na die story. Wat de moer is dit? Maar van die kommentators in daar die ding het verduidelik, dit gaan oor inclusiviteit en die fok weet wat alles. Maar dit is reg. Dit is wat hulle promote. Dit is wat die Amerikaanse liberales promote. Hy Joe Biden sy administratie is gespikkel met hy gender confused mense. Mentally disturbed goed. En die DA is swaai ook teer een boogvlagies. Ek weet nie van jou nie, maar van my. Dit is onaanvaardbaar en ek bly bliksmis vir haar van hulle af. Dan kom ons by die global revolution, my favorite topic oor. Brazil allows Iranian warships to dock, ignores the US demands. Brazil has let two Iranian warships dock in the country. The recent visit comes after diplomatic delay and despite US pressure. Iranian warships Eris Macron and Eris Dena Docked in Rio de Janeiro as confirmation, confirmed by the Deputy, Minister, Deputy Chief of Brazil's Naval Staff. The ships will remain there until March 4 and then they depart for the Panama Canal that divides the American continent. US Ambassador to Brazil, Elizabeth Bagley, warned Brazilia not to allow the Iranian Navy access to the South American port at a press conference earlier this month. She said that these ships facilitated illegal trade and terrorist activities. She added that to date, no other countries has provided the port for these vessels. And we are a care. Americaners, what first what with Brazil they do, net soos what they for us for come for daily, us mag nie met Rusland, die oefeninge doen nie, ons money, money by Rusland, olie koop nie, en al sikke goed. Die Americaners, hulle dink hulle is die wereld, Heersers, en allemaal doen soos hulle wil hee, en hulle moet doen, of hulle sit sanksies op jou. En ja, nou, ons Afrikaners weet hoe werk die Amerikaanse sanksies, maar die sanksies is bezig om hulle self te byt. Dan kom nou weer die green dingetje. Hierdie is nou maar net iets om jou reg op te laat spring. South Africa needs 8.5 trillion rand for just energy transition, says the World Bank. Dit is een moerse bedrag daai. Ek dink baie min mense kan daai bedrag uitskryf as hulle dit met uitsoekt in een spreadsheet. En dit is interessant van die World Bank af. Gaan kyk maar wat het die World Bank en die IMF met Ghana gedoen. Hoe het hulle Ghana's elektriciteitssysteem opgefok. Maar ek wil net hier iets sê. Hierdie hele drijf om die sogenaamde Global South op renewables te kry. Maar nee, dit is net een clever trick van die weste om die Global South dieper in die skuld in te kry en om seker te maak die Global South gebruik nie die fossiel brandstoffe wat die weste in Europa nodig het. Dit is wat die hele story is. Hulle soek ons op zo'n panele dat hulle ons steenkool kan. Dan kom ons by hierdie studentenproteste en ek het oor dit ook een brikmerk gemaakt Ek beskou dit nie as proteste nie, ek beskou dit as riots. Maar kyk nou na hierdie twee foto's. Die barbare wat net afbreek en verniel en verwoes. En ek het op Twitter gesê, die universiteite het eindelijk groot werkloosheidskampe geword. Want hierdie studente, in plaas van dat hulle werkloosheidskampe, vergoeding gaan probeer kry by die UIF, gaan hulle universiteit toe en dan kry hulle NAFSA's 
beurse en kraans en al die type van goed. So, dit is eindelijk wat het is. Dit is niet een werkloosheidskamp. Een kamp van werkloosheid. En uh, van die klompen waar de aars so te keer gaan op die campus, is daar donders min van hulle wat ooit recht af bij een finale jaar uitkom. Daar is van die mensen wat al acht jaar daar is en nog in hulle eerste jaar sit. En dan kom ons bykie bij Rusland. Statements from the Russian Ministry of Foreign Affairs. The killing in the Bryansk region, pre-war Russia, were carried out with NATO weapons. Russia has drawn the appropriate conclusion from what happened there. The crime will not go unpunished. Zelensky's peace formula is actually aimed not at establishing peace, but at putting together an anti-Russian coalition. The West demand Kiev continue offensive actions in occupation of old and new Russian territories, but these plans are doomed to failure. The special operation of the Russian Federation will continue until denazification and demilitarization of Ukraine is fully completed. Kiev continues to plan a military takeover of Crimea, and Washington expects to earn extra points on this for their upcoming elections. Nou hierdie was uitgereik door Maria Zakharova na die terroriste aanval op by paar villages van Rusland waar in daar privaat mense doodgeskiet is en hulle het probeer om uh, mense te ontvoer en paar dinge recht gekry daar maar toe die Russiese machte hulle bijgekom en hulle gejaag en hulle het gevlug oor die grens terug na Oekraïne toe en in die vluchtig het die Russe hulle gepeper met artillerie, blijkbaar een hele klomp van die mense is doodgeskiet. Maar nou ja, dit is nou soos het gaan daar, en dan is daar mense in die weste, wat uh, al hierdie goed, mense van die publiek te vermoor en te skiet, en so goed praat en financier. En dan kom ons by hierdie stikkie. Nou, ek gaan nou vir sê, Ek het baie berichte al gesien van hoe lijken dier die Oekraïense regering weggesteek word van soldaten, Hoe hulle weier om hulle doos op te tel op die slagveld. En ek het al video's gesien waar Oekraïense mense praat en sê hulle probeer om uit te vind wat het van hulle familie geword wat gaan vecht het en hulle hoor niks nie, en dan het ek ander goed gehoor en gelees, waarvan die Oekraïense soldaten sê, dat die Zelensky regering rapporteer nie, die ouwens wat missing in action is, ach, rapporteer nie, die dooi is nie, hulle rapporteer hulle as missing in action, want hulle wil nie die uh, gecontracteerde bedrag uitbetaal aan die dooi soldaten sy familie nie. Want in die Zelensky is een veel goed hoor. Nou luister na hierdie, nou so het een paar weke terug het ek ook een artikel gedoen in een van my brikmerke of skietmaaks oor die trein waar al nabij uh, Moldova staan. Trein trokke van die vries trokke vol lijke. En nou oor hierdie ding. More than 500 bodies of mercenaries and militants of the armed forces of Ukraine found in a mine in Poland. In Poland at the Bogdanka coal mine, which is 40 kilometers from the border with Ukraine, a burial ground where the bodies of the military was found. This is reported by the host of the channel, one Russian Ostalko, in his telegram. Now yeah, maak daarvan wat jy wil, dit is wat hulle bezig om te doen. En dan kry ons nou hierdie shit. German ice cream parlor offers cricket flavored scoops. Germany successfully brainwashed by Klaus Schwab. Nou, hoe gaan jy daarvan nou om een Romeis te eet met kriek saus in? Ek sal nie na by dit kom nie. Jy moet maar self besluit. Maar dis wat die WEF ons beplaan oor. Vreed gogas. En dan kry jy nou hierdie. 716,000 graduates apply for a 350 grant. Most applicants made by youth age 20 to 24. So, die gegradeerdes 
716.000 van hulle. Toen ons ook vir die Sasa Grand van Drie, want hulle krijg nie werk nie. Maar hulle het boomklim grade, waar moet hulle werk gegeen word? En dan is nou hierdie interessante post van Doc. Is this what left calls progress? En dan aan die linkerkant, daar sien jy hoe die treinerij in Suid-Afrika gelijk, baie jare terug, en aan die rechterkant hoe dit vandag. Nou, ons kan seker positief probeer wees en sê die rechterkant te foto is die teken van super utilization of facilities. <laughs> en hierdie is nou een hartseer ding. Het is met groot hartseer om je allemaal mee te deel dat die bekende Lita Cross voor u is die eistervrouw wat die witkruismonument die stem van plaasmoorde begin het en jaar vir jaar die opgradering gedoen het vir ons gevallen boere en families wat breed aardig vermoor is, is nou oorlede. Ei, draag is maar dit is uitstekende werk wat sy gedoen het, sy het geweldig bijgedra tot die bewismaker. Wonder wie gaan dit nou oorvat by haar? En dan kom ons nou by hierdie Top story, servicing president Cyril Ramaphosa's 62 cabinet ministers and their deputies is costing taxpayers 2 billion rand over 5 years. With 624 officials employed as support staff in the various ministerial offices. Yes, like Buddha. Dit is skokkend waar hy hoe hierdie mense steel oor. Dis beskermde arbeid en dis al wat het is, en hulle kry hierdie opseene salaris en vergoedings. Ek dink is tyd dat ons ook nog maar net sê, word die, ek kan ook nou nie meer bekostig om belasting te betaal nie. En dan kom ons ook weer terug, en is nou maar weer aai Waranja straat, en hier wees die EFF vir ons, hoe moet dit gedoen word? Die EFF members are really smart, they all have a click in their head, wat, a dick in their head, brains, how could one fill potholes on a dirt road with cement? Let the Oranians teach them how it is done. Man, ek, daar was soveel oor hierdie fucking joke gesê. Kan jy nou dink, die cement wat in een high potholes gegooi is, oor een maand, en is al die grond rondom die high goed weggerei, dan is het nou syke cementpilare wat jy nou moet oorrei in die pad. Maar nou ja, dit is natuurlijk wat die natuurlijke intelligentie doen. Hulle het moest nie nodig om te gaan studeer of so iets nie, want hulle het natuurlijke intelligentie. En dan nou nog een stikkie uit Oranje uit. A Sunday afternoon drive around Oranje, beautiful new houses and gardens, clean paved roads, relaxed and safe, humbled almost to tears by the hard work, dedication and sacrifice of the Oranian people who created this from their own efforts. How far we have come, much more to go. En ek het een opmerking gemaakt en gesê, is dit nie opvallend dat jy daar hulle rui dier hy straate en jy sien nie dat hy 6 meter veiligheidsheinings en al wat hy goed nie. Maar ek sien hierdie ou van Volkstaat is baie actief op Twitter en hy kry baie aandag en so. Ek wonder altyd of dit jyltemaal so goeie ding is. Maak hulle hulle self nie een teken nie. En dan kom ons by die what a fuck moment, en tot op hier het ek altyd maar vir julle net een prentje gewees. Vandag is dit een what a fuck story, en ek wil hee, elke keer moet daarna luister en die manne moet maar fucking mooi dink oor. Man has penis chopped off after doctor's medical mistake ends in an amputation disaster. The urologist removed the man's family jewels after he wrongly diagnosed him with a cancerous tumor. Doctors made the sickening discovery during a post-op analysis of the man's now mutilated member. In a gut-wrenching moment, doctors found there was no tumor at all and had removed the man's perfectly healthy penis for no reason at all. In Italy, a surgeon mistakenly, mistakenly cut off a patient's penis. The unfortunate man was diagnosed with cancer the penis was cut off to save the man's life and then histology showed that the man had no cancer at all. Nou ja, boere, die nood, laat ek maar vir jou sê, 
wees maar voorzichtig hoe je raai onderzoekie doen en als je daar nou so negatieve uitslag je krijgt, gaan krijg maar so'n derde, vierde, vijfde of tiende opinie oor die saak, want as die pert afgesnui is die afvoer. Baie hey, dankie vir julle ondersteuning, geef my maar een like en subscribe en deel die ding. Dankie.